на бит по ново какао. Да, а за мис пушку штайн. Ще да хенне, а да фор кеш, тъфт ландскап. Ме улив. Ще да хенгот ян. Ике плас. Hva ble dette? Fem, ja. Ja, ja. Ut på tur. Da kommer løypemaskinen. Da blir det fine skiløpet i morgen. I dag har jeg ikke giddet å fyte gård på morgenen. Bare den her. Dette har jo vært en kjekk sak på alle sommerture. Jeg var litt skeptisk om det funker på vinteren, men så fant jeg en sånn brun her. Vintergass. Det er 6-7 minus nå. Funker som bare det. Kjempebra. Og fordelen er jo i stedet for å ha bål der borte, så kan du ha her, så kan du koke her, så kan du ha soveposen fortsatt litt rundt deg. Dette er sånn snøhuleopplegg. Ikke dumt. Og så går det litt raskere. I dag så vil jeg være første mann ute i skyløypa. Så nå skal jeg bare drikke opp teen min, og så er jeg av gårde. Da kom den første skiløpen, så jeg er ikke første mann ute i løpet likevel. Nå er det en som er enda mer morgenfull enn meg. Helt ny preparerte løyper. Og det var den ene som kom foran meg i løypa. Han hadde det travelt, han hadde skjøyteski. Så han skulle langt. Nå er det snellingen. Håper det blir fisk. Her må jeg ta med. Jeg sendte en melding i går til min kone. Alt vel, min kjære. I morgen skal jeg rekke til snelling og sende deg hjem. Elsker deg veldig høyt. Ha en fin fredagskveld. Jeg skal kose meg med å sove under en granbusk. Og så hørte jeg ikke noe mer. Fordi nede i hula mi, der var det faktisk ikke dekning. For jeg skrev melding når jeg sto ute på vannet. Og så skriver hun, og fikk jeg meldingen, så skriver hun. Høres dikk ut med tre granbusker. Ja, hun er en flott kone. Ha en fin fredagskveld, du også. Elsker deg. Det ble godt å komme hjem til henne. Jeg gleder meg. 
Här är er det två vägar. Råsjön. Jag syns jag ser det stå snällingen där också. Men här står det också Råbjörn. Och og ifrån Råsjön till snällingen den här är gott så där tänker jag ska pröva att gå via Råbjörn till snällingen. Pröva något nytt. Vi ropar på varandra, det är er snart leketid. Snällingen, jag kommer! Jag är er på väg. Akkurat då, akkurat här. Så är er jag på väg till Snällingen. Och imorgon hem. Och är er hemma så är er jag far och äkte man. Och så är er jag tömrer. Så är er jag spejdeleder. Jag har liksom många roller. Alltid är er jag på väg. Ska göra nå. Men det är er en väg som är er viktigare än alla andra vägar. Och det är er Herrens väg för mig. Jesus sa en gång, jag är er vägen, sanningen och livet. Och det tror jag på. Da jag blev kristen i 1998 så satte jag min väg i Herrens hand begynte å stole på han. Det har varit bra for mig, Både for det livet, og det skal bli bra for evigheten. Hvor er du på vei mot? Det går an å forandre på ting. Det går an å bli friluftsmann, for eksempel. Jeg traff en kar på denne turen. Han bodde i Oslo og hadde solgt leiligheten sin. Og så flyttet han til, et lite, til en liten hytte uten innlagt vann. Og ble ordentlig friluftsvann. Jeg vet ikke hvor gammel han var, kanskje like gammel som mig. Så sa han at han hadde sovet ute 93 netter i år. Eller i fjor var det kanskje. Masse i hvert fall. Så det går an å forandre sig som person. Begynne å like ting man ikke har likt før. For livsliv er flott. Men det som jeg hadde satt enda mer pris på, det er at hvis du hadde lagt din vei i Herrens hånd, hadde blitt en kristen. Du kommer ikke til å angre på det. Nok snø her da. Der kom varmen. Ble helt svett. Deilig. Vårvarme.
Nå må jeg passe meg. Her er det trafikk. Jeg må komme meg midt i løypa. Her kommer det to stykker. Å holde koronaavstand. Nå er det blitt så varmt at jeg må ha på feller. Og så går det jo litt opp og ned, men jeg har funnet en måte hvordan jeg kan kjøre ned bakker også med feller på. Og det sklir. Det blir litt sånn opplegg. Lærer, lærer! Jeg må på do! Kan jeg få lov til å gå og tisse? Se hvordan det sklir! Med feller! fremme på snelling. Nå skal det fiskes. Og nå skal det etes sjokolade. Nå roper ned i posen her. Den må finne den. Jeg tenker på det opplegget, det er denne turen. Hvor heldig jeg har vært. Jeg hadde jo planlagt i februar. Men med de dagsetappene som jeg har hatt i dag, eller som jeg har hatt på denne turen, så hadde jeg ikke greid det i februar. Da hadde jeg manglet noen time med lys på dagen. Og så ble det mildvær, og så ble snøen borte, og jeg ga opp hele prosjektet, og så kom snøen tilbake. Og nå var det så nydelig en hel uke. Det er bare en drøm. Det er ikke noe annet å si enn takk. Det har vært en som har vært med meg hele turen. Litt hardt, men godt. Der var det folk som kitt. Flere med pulk. Da blir det flere overnattingsfolk da. Vannet er svært da. God plass. Nå når det er overskyet så er det størst fare egentlig for litt sånn snøblindhet. Ikke når det er blå himmel. Men når alt er bare hvitt. Så jeg fant en gammel vernebrille i containeren min. Verktøykontaineren min. Den har jeg tatt med meg. Den er litt herpa, men den får duke. Sånn. Klar for pilking. Pilking. 
En sånn en liten øse hadde vært kjekt å ha med seg. En som kan fiske opp denne sløsjen med. Jeg får prøve å være litt oppfinnsom. Det har det vært noen å kikke på den magotten allerede. Om det er noe årheidsfisk, det vet jeg ikke. Vi får sette en varselspjelle, og så får vi få ta en ny pilkestikke. Prøve et hull til. Det er bare sånn små røye. Det kjennes ikke tung ut. Så den har nok ikke gått på. Så var det fisk. Det var jo ikke deg jeg skulle ha, lille hund, da. Da var det noen på den igjen. Hørte hva dette her var? Lage litt bevegelse. Jeg får prøve i noen av de andre hullene. Den her er med lys. Lite diskolys. Den var bunnen opp. Det var den på. Akkurat i det jeg skulle dra opp. Det er noen som lurer på den her innimellom også. Kom igjen, kom igjen. Ta. Ta skikkelig. Jeg må sjekke på om det er en sånn liten tass på. Det kan hende det. Å ja da! En sånn momuske har jo en sånn liten indikator. Den er kjekk å se på. Når det biter. Lager litt liv. Se. Napper. Men det biter ikke ordentlig. Jeg har hatt mye napping på alle tre stenger. Nå er det ut å sjekke litt innimellom. Der var maggotten borte, ja. Da er det ikke rart, da får man ikke fisk. Nå skal jeg prøve et nytt sted. Og da måtte jeg bare bore lenge og lenge og lenge. Hva er jeg gjennom? Det var akkurat. Ja, 
er det en grunne midt uti. Jeg har fått fin fisk før. Det er bare et par meter djupt. Så det er viktig at jeg har den bare litt over bakken, ellers så har vi jo denne øyeblikken blinken i isen. Hilla nå! Det hadde jeg en på. Vi får se om det lykkes en gang til. Den var i hvert fall betydelig større. Fisk! Nydelig! Da er middagen berga for i dag. Hallo! Skal du inspisere fangsten min? Jeg hørte det var skikkelig jubel her borte. Ja, ja. Riktig. Det er røye, ja. Har du fått noe der borte, eller? Nei, vi har ikke fått noe enda. Nei. Jeg sitter bare og slapper av meg. Skravler og koser oss. Ja, bare fire år siden. Hvor i fase grense har du begynt da? Jeg begynte ved Setskog. Høland. Forbi Bjørkelangen. Wow. Hvor lenge har du vært tur da? Ja, til en uke. Ja, da har du gått ganske bra da. Ja da. Det har vært en fin tur. Så skal jeg avslutte med litt røy og fiske. Det tenkte jeg, det er liksom kronen på verket. Ja, ikke sant? Jeg fikk en til. Jeg begynte å røre for å få opp deres sløsje. Og da ble det liv i det pilkehullet igjen. Artig å ha fått fisk, da. Det var ikke mye å ete på. Jeg får hekte på en maggot til, eller to. Det er i hvert fall tydelig at de liker lys. Den liker diskolyse. Så får vi se om den tar det en gang til. Se her, ja. Der var den på. Ja. Er det en som er på? Kan det ende? Skal jeg se. Jeg har fisk på. Jeg har fisk, jeg har fisk. Hadde fisk. Den kom seg løs. Jeg får begynne å sette opp telt og lage middag. Jeg har to stykker det holder for i dag.
Gourmet-middag på isen. Så flott. Takk for mat, herre. Perfekt siste kveld for en perfekt uke. Takk for alt sammen. Det var ti minutter stillet for Guds fantastiske skaperverk. Å se hvordan lyset forandrer himmelen hele tiden og nytt. Utrolig vakkert. Det er deg som jeg har sett på gjennom hele turen, på tuppen av skia mine. Du har kryset sydpolen. Det gidder jeg ikke. Men å kryse Norge på tvers, det skal jeg klare. Jeg var en liten tur på øya, de som har satt opp lavon med pipe. Jeg var litt interessert hva dette var for noe greie. Jeg har jo også på sperren noe lavon med pipe, men den var fancy. En pipe som kunne rulle sammen. Og ånden den var ikke, hva sa den, to og en halv kilo. Så det var fancy saker. Og så stekte den kotletter og grønnsaker, og hadde barnhesses. Og den stekelukta, åh. Nå etter en uke så gleder jeg meg faktisk til å ha noe annen kost enn posesupper og potetmos. Det skal bli deilig å komme hjem i morgen. 
Og så skal det bli godt å komme hjem til kone og barn. Jeg har truffet mange folk. Det har ikke manglet på selskap på den måten. Mange har stoppet og fått prate. Og jeg filmer og flyr drone. Og folk er jo interessert og spør. Hvor kommer du fra når jeg kommer drassene som er denne pulken? Men eh, kone og barn. Dem først. Det melsker jeg høyest. Godnatt, fisken. Slutt på disko nå. Nå har du ligget hit. Du skal få prøve i morgen igjen.